sempre molto rare comunque le, le monete di San Marino. Ma non è vero, ma non è vero, <ride> ma non è vero che sono rare, non è vero. Cioè ci sono degli anni rari, ma non è vero che sono tutte rare. Va bene, facciamo questa reaction al video, vediamo un po' com'è la situazione. Il video che abbiamo iniziato eh, la volta scorsa. Ovvero le monete eh, trovate, che ho trovato, insomma, in questo inizio anno 2022. Questa è la seconda parte, la prima è una moneta tedesca, eh, questa... commemorativa, <ride> questa è l'anno 2016. Eh, la Germania ha, ha deciso di coniare una serie di monete, ognuna dedicata ai suoi lander, che sono le sue regioni. Mm. Questa eh, non è molto commemora uno dei più importanti monumenti della città di, di Dresda, no, no, no. il Zwinger, o come si pronuncia. Questa io ce l'avevo già. Con questo disegno, però vi ricordo sempre che la nostra cara Germania ha 5 zecche. Come vedete, questa è con la lettera G e questa con la lettera G mi mancava. Tra l'altro, quella che è la tiratura più bassa ha circa 4 milioni di pezzi circolanti contro le 6 barra 7 delle altre zecche tedesche. Scusa, bassa 4 milioni. Scusa. No, più bassa rispetto alle altre. Sì, ho capito, però scusami. È molto la Simone, Parte che ascolta. Se è questa che dice da 4 milioni le sì, con la lettera G. G 4 sono milioni... 4 milioni e 200 Mila. è un po' tanta qua la dà come comune come moneta però vabbè è rara va bene. Eh, ma lui usa questa parola chiave in un modo un po' erametico no dico me. cioè va bene tutto però dire raro in base a cosa perché anche io posso dire quella moneta per me è rara eh, sì. però poi dobbiamo capire rispetto al numero di fotoni che ci sono nel mondo no capire se effettivamente sia vera questa affermazione su quale fonte si basi cioè è rara perché lo dice il catalogo, ci sta, ma è rara perché lo, lo dice Gabriele. Io... Però... <ride> no, nulla to... non vogliamo togliergli nulla, però ah, sai, no. è giusto anche specificarle queste cose. Comunque è un disegno veramente molto bello ed è conservata veramente molto molto bene. Un bel ritrovamento che esempio, appunto, però, siccome non molto belle, la zecca non poteva dire sì, niente. Sì, sì. Poi andando avanti... Digi. Veramente una bella moneta questa... Conservata comunque comune. Questa io non ce l'ho però scritta, sì, 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 Mi piace sì, tanto sì. Molto molto contento di averla Quanto, vediamo se Poi qua ho trovato un'altra moneta di San Marino Questa eh, però dell'anno 2016 Questa ce l'ho vi, vi, vi ho già fatto eh, vedere una moneta uguale a questa Però dell'anno 2013 Sempre di, di San Marino Questa è stata coniata però in 874.000 pezzi Quindi è leggermente più diffusa dell'altra però eh, a mio avviso questa è anche diffusa. conservata un po' meglio ah, no, 400 Della mostro un po' più da vicino no, eh, a parte, 4, 4, 4, 4 milioni, milioni 200, 200, È veramente, veramente bella Salvata bene un po più diffusa, Sem- No che ha meno, ha meno tiratura ho capito però, Sì diffusa, però de- rispetto dire? a quella del 2013 dice. Ah Forse dell'alta sì, sì, sì. Nel senso non quella Perché questa è del 2016 Però vedi anche qua comune Moneta cioè. comune Non è un anno raro perché comunque Cioè San Marino ne, ne conia poche di monete Però c'è cioè, 870.000 comunque è comune Anche il 2013 la dà come comune sì, sì. Come moneta eh, A mio avviso questa è anche conservata un po' meglio Ve la mostro un po' più da vicino Ma eh, diciamo a, parte, a livello eh, comunque, come vedete, Anche convenzionistico Anche veramente valgono bello. queste monete no, Valgono 2 euro da, Salvata bene Sempre molto rare comunque le, le monete di San Marino Lo si sente anche al tatto aspetta. Salvata bene Sempre molto rare comunque le, le Molto, no aspetta, fammi risentire. Mettilo a 0,5. Monete di San Marino, è bella, salvata bene. Mettila a 0,4. Sempre a molto 0, rare 4. comunque le, le... Ra ha detto rare. Sì, sempre molto rare. Ma non è vero, ma non è vero, ci sono qua i dati, c'è cioè la pagina di numismatica europea che a meno che non dichiari il falso la dà come una moneta <ride> comune. Cioè, voglio dire, va bene... Eh... Magari ho, sbagli- ho sbagliato a capire, non ha detto rari, sempre belle e rare come è, ma ha detto sempre belle e basta. No, no, non hai sbagliato a capire, abbiamo sentito tutti a quello che ha detto. Se vuoi mettiamo anche sotto... È veramente tutti. bella, salvata bene. Sempre molto rare comunque le, le monete di San Marino. Ma non è vero, ma non è vero. <ride> e dice anche sempre. Sì, ma no, in realtà l'altra volta abbiamo visto, guardate che questo è nuovo di video, questa è la parte 2 del video dell'altra volta, è uscito, eh. ieri, quindi... è uscito ieri, non, mm. non l'abbiamo visto, ma non è vero che sono rare, non è vero, cioè ci sono degli anni rari, ma non è vero che sono tutte rare, sempre, cioè dite la possibile. verità, dite la verità Va bene il clickbait, anche noi abbiamo fatto il clickbait in alcuni sì, video Sì, ma non dobbiamo ma noi colpevolizzarci facciamo, Noi lo facciamo come... al contrario il clickbait eh. Cioè noi quando facciamo un clickbait lo facciamo ma poi dopo diciamo le cose nel modo più corretto possibile certo. Il video dai 2 euro l'abbiamo fatto e abbiamo parlato 
dei 2 euro che per la maggior parte abbiamo detto che non hanno valore abbiamo fatto anche la gag poi abbiamo messo cioè, poi cioè, facciamo proprio il video clickbait dai. Oh, vabbè, in copertina è vero abbiamo messo monete euro valgono tantissimo quanto possono valere abbiamo sì, messo una moneta io... comune però una poi volta. abbiamo spiegato la cosa non abbiamo detto che cioè, è un clickbait per far vedere cose Sano. vere ma non clickbait per dire che poi sono tutte l'altra. Questa è proprio disinformazione. Sì, beh, ma magari è data da, non lo so, l'inesperienza o così. Magari lo faremo. Sarebbe bello anche fare una reaction con Riccardo, che lui se ne intende di euro. E potrebbe darci la sua. No, a me fanno, fanno un po'... Specie. Eh, queste cose qua. Lo si sente anche al tatto, sulla, ha, sulla corona esterna. Al tatto, qua sul è poco di filo. Che è molto tagliente, ciò, ciò eh, sta a indicare che ha circolato messo. veramente poco. Ma non l'ho messo. Bella moneta, <ride> veramente molto molto bella. E che dire, eh, nonostante io ce l'abbia già, e l'abbia avuta in diverse copie, questa però... Guarda, è impossibile che, che non l'abbiate contorno, mai vettavata. È conservata in veramente bene. È impossibile. Beh, veramente sì, luccica, che è un piacere. E anche il tappo no. si sente che è una moneta quasi nuova. Realtà, Bellissima, orgoglio italiano. Beh, sai. Cioè, il discorso... Il discorso... Il tatto. Ma non lo so, sente la rarezza il tatto. No, non è possibile. È raro. No, vabbè, però c'è anche da dire che capita di fare degli errori, di f- appunto mettere qualcosa sbagliando il valore, sbagliando la tiratura, la rarità, così anche io ho sbagliato qualcosa nei video che, che abbiamo fatto sul canale, abbiamo detto che una moneta era classificata come rara, invece era non comune. Però sai, il dubbio ogni tanto mi viene e se non hai lì sotto mano e stai un po' improvvisando non, non è una cosa che, che puoi sapere così al volo, a meno che non sia data dall'esperienza, naturalmente. Però poi è anche giusto accettare le critiche e soprattutto nei commenti delle chiedere correzioni. un risponso. Anche significa, cioè nel senso voglio dire, comunque delle critiche eh, costruttive. Però da lì a fare un errore così a creare un video ad hoc con scritto monete euro rare trovate in circolazione è una fake news cioè tu vai a coinvolgere gente nuova che un pubblico che segue gli euro a cliccare che clicca trova l'euro e dice ho visto questo video magari ce l'ho anch'io e quindi penso che sia raro si monta la testa un e po' diventa un'onda diventa un po' un'onda eh sì. che non Io, si ad esempio più. questo errore l'ho fatto tanto all'inizio che prendevo tutti, come fa lui in sostanza, tenevo da parte tutti gli euro circolati che trovavo, che vedevo semplicemente che avevano una, una raffigurazione differente, un'immagine, una commemorazione, li mettevo da parte pensando che avessero un valore, quindi che valessero 2,50 euro, 3 euro, due, alcune volte addirittura 15, 20 euro, sì. trovando eh, delle fonti che online riportavano questi valori. Dopo col tempo, anche conoscendo Simone, anche magari approfondendo un pochino di più, ti accorgi che in realtà eh, si è circolato probabilmente non ha, valore. non ha valore. Però vabbè comunque ci sta, anche io ce l'ho lì dietro, un po' di monete circolate, dico al massimo, vabbè, non le vuole nessuno, me le spendo, anche se non hanno sì, un valore. Infatti. Ce n'è una che, vabbè, quella è non comune, anche se circolata, vale giusto 50 centesimi in più, non è che valga 10 euro in più. Però eh, qualcuna la tengo, ecco. Mm. Ho anche adesso, ultimamente, sto integrando con monete in fior di conio, che ho comprato dalla zecca, o che ho preso il rotolino, e quelle me le tengo. Mm. Però da lì a costruirci un video ad hoc per dire queste monete che ho trovato sono rare, Ce ne passa di acqua sotto il ponte. Eh? <ride> sì, poi cioè, questo non toglie nulla al fatto che le monete siano magari belle, affascinanti, certo, certo. interessanti. Però a livello di valore è innegabile che non ne abbiano molto. No, purtroppo no, e questo è sbagliato. Poi io dopo and- andremo a vedere i commenti. Dopo voglio vedere proprio i commenti. Adesso continuiamo. Voglio vedere come reagiscono mm, nei commenti. Secondo me è qualcosa di pericoloso. Di questa in realtà <ride> la tengo solo perché è fior di conio questa è una moneta appena uscita fior di conio è una parola perché voglio dire se è circolata non è fior di conio ma poi si vede anche un pochino che ci sono delle macchiette poi in fior di conio non andrebbe nemmeno secondo me toccata cioè mm. se è una moneta soprattutto gli euro i centesimi così si macchiano tanto se li tocchi col, con le mani 
per quello dovresti Nessun. utilizzare i guanti per non rovinarle secondo me e poi non è in fior... cioè sì va bene l'hai trovata è bella splendente e tutto ma da lì a dire che è in fior di cogno ce ne passa cioè una in fior di cogno di moneta è un qualcosa che soprattutto un 20 centesimi cioè praticamente è specchiata cioè eh sì. la vedi Curo, perché quelle in fior di cogno sono da rotolino da rotolino o direttamente dalla zecca Vabbè, continuiamo Cogno, quindi... Andiamo avanti Sì, ok, che l'ho trovata in circolazione Però è, è stata tolta da un rotolino Quindi non ha circolato Ah, è stata tolta da un rotolino Volevo tenerla perché guardate quanto luccica Sembra che brilli di luce propria Sì, ma non tocca Bella comunque, la, la 20 centesima italiana È nuova, che dire La tengo solo perché è nuova yeah. Perché comunque è molto molto diffusa Poi, ma un'altra moneta che io amo è... tantissimo Non ho capito bene Finlandia Perché non ha detto mica che era circolata Che l'ha trovata Beh. Adesso mi dice che è nuova da rotolino eh, Rotolino in circolazione, non lo so Non ho capito 18, moneta ordinaria Alcuni Questa eh, a noi. Vi conviene comprarvi un caffè Non ha l'S nella stella C'è anche la versione con l'S nella stella Però eh, non vale nessuna delle due più di un euro Piuttosto Perché non sono state per niente tante Comunque porta fortuna Quindi la, ogni volta che la trovo la, la conservo e la tengo Il disegno è molto bello no, A me piace tanto volete, eh, Chiudiamo La tiratura è una parte mm. mh, Di ciò che va a incidere su La rarità della moneta Conta anche la reperibilità Della moneta Ma certo perché facciamo un esempio ci sono state delle monete eh, anche di euro ma anche precedenti ehm, delle quali venivano ritirati magari grandi pezzi anche soprattutto di euro so che ci sono state delle monete che sono state ritirate in grandi pezzi da alcune persone in modo tale che sul mercato ne rimanessero molte meno eh. così il prezzo va su se c'è domanda e, e quindi anche e quindi alla fine sono... effettivamente ci sono più esemplari di quelli dichiarati sì in Dico realtà ben... ce ne so, è un po' come il discorso delle playstation 5 mm. che ce n'erano in giro pal- talmente poche perché tanti le compravano a lotti proprio a pallet di, di playstation 5 che per un bel po' sono andate su di valore se non sbaglio sì. non erano sì un po' come anche le, forse le schede video sì. è stato schede un po' diverso video, però cose, cose collegato così. poi magari anche dei fattori di scarsità delle risorse eccetera cioè quel commento lì molto interessante secondo me da, ok eh, ok o anche quello col pallino <ride> ah, <beh. ride> eh, vabbè commenti finiti no molto significativi molto <ride> significativi <ride> ho provato a guadagnare su Fiverr per 10 giorni 